ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் வெல்கம் டு இப்போ ஆலு தமிழோட சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்செப்ஷன் படத்தோட அஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ஸை கேட்டு எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாச்சு வேறு லெவலில் இருக்குது இப்படி தான் இந்த கிறிஸ்டோஃபர் ஒரு மனுஷன் இப்படிலாம் யோசிக்கிறாரு நினச்சே பார்க்க முடியாது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபேக்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்வி பட்டிருக்க மாட்டிங்க மறக்காமல் இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஸோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்செப்ஷன் படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தாங்க வெளிவாச்சு ஆனால் கிறிஸ்டோஃபர் நோலர் இந்த படத்தோட கதையை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேயே அவர் எழுதிட்டாருன்னு சொல்லார் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேயே எழுதும் போது அவர் பெரிய டேரக்டர் இல்லை ஸோ அப்போ அவருக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கல ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் ப்ரெஸ்டீஜ் மொமெண்ட்டோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு படங்களை எடுத்ததுக்கப்புறம் சும்மா வேறு லெவலில் ஆகிட்டார் ஸோ ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நம்ம கதையை இறக்கலான்றது சொல்லி அவர் இறக்குனார் அவர் இந்த கதையை எழுதும் போது ஒரு ஆரர் ஃபிலிமாக தான் எழுத எடுக்கலான்னு நினச்சிருக்காரு பட் ஆனால் போக போக அப்படி சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாக மாதிரி ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படத்தை கொடுத்துட்டாரு ஸோ இந்த படம் ஆரர் ஃபிலிமாக வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருந்திருக்காதுங்க பட் ஆனால் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் வந்து அவரோட ஸ்டைல் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அவரோட ஸ்டைலுனே சொல்லலாம் ஸோ அந்த அவரோட ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து சும்மா சூப்பராக கொடுத்துட்டாரு ஸோ இந்த ஃபேக்ட் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ரெண்டாவது பார்க்க போகிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ஹீரோ தான் ஸோ டிகாப்ரியோ காப் ஸோ இவர் வந்து ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே இந்த கதை கிறிஸ்டன் ஃபர்னால் வந்து இந்த கதையை டிகாப்ரியோ காப் கிட்ட சொல்லிட்டாராம் அவர் இந்த ஸ்கிரிப்டை படித்து பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கிரிப்டை நான் தான் பண்ணி அவனை அடம் பிடிச்சி தான் இந்த படத்தையே கொடுத்தாரா ஸோ இவர் கண்டிப்பாக இல்லைன்னு சொல்லி தான் வில்ஸ்மித் பண்ணியிருப்பாராம் ஸோ வில்ஸ்மித் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வேறு ஒரு டோனுக்கே மாற்றிருப்பாங்க ஸோ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துருக்கும் பட் ஆனால் நல்லா இருந்திருக்கா தான் சொல்லுவேன் பட் டிகாப்ரியோ காப் நினச்சனால ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம் நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிற ஃபேக்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் ஒரு சீனில் அவங்க கனவு உலகத்தில் இருக்கும்போது ஒரு ட்ரெயின் அவங்க நடுவில் வரும் ஸோ அந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாதுங்க ஆமாம் அந்த ட்ரெயின் வந்து ரியலாகவே செஞ்சுருக்காங்க பட் ட்ரெயினான்னு கேட்குறதுங்க ட்ரெயின் கிடையாதுங்க முன்னாடி மட்டும் ட்ரெயின் மாரி விஷுவலாக நம்மளுக்கு காமிச்சிட்டு பின்னாடி ஒரு ட்ரக்கு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை அப்படியே ட்ரக்கை ஓட்டின்னு வர மாரி முன்னாடி நம்மளுக்கு ட்ரெயினாக காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ ரியலாகவே எடுத்துருக்காங்க பட் ப்ரொடியூசர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி வார பெதர்ஸாக அவர்கிட்ட சொன்னார் ஸோ இதெல்லாம் விஎஃப் ஃபேஸ் பண்ணால் தான் என்ன நல்லாவே இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா விஎஃப் ஃபேஸ் பண்ணால் எதுக்கு இதுமாரி ரியலாக கொண்டு வரீங்க கிறிஸ்டஃபன் வந்து சரி கேட்கும்போது கிறிஸ்டஃபன் தான் சொன்னால் எனக்கு எப்பவுமே ரியலாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஸோ அதை தான் நானும் எதிர்பார்க்குறேன் அதுதான் என் படத்துலேயே இருக்கும் அப்போ தான் நம்பகத்தன்மையாக இருக்கும்னு சொல்லி வார்ன பெதர்ஸ் கிட்ட சொன்னாரோ ஸோ அந்த சீனை நினச்சி பாருங்கள் ஸோ ரியலாகவே இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிராஃபிக்ஸ் மாதிரியே தெரியாது பட் ஆனால் இந்த ஃபிலிம் வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸுக்கு அவார்டு வாங்கின படம் அதாவது ஆஸ்கார் அவார்டில் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸுக்குன்ற ஒரு அவார்டே வாங்கிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபிக்ஸ்க்காக நம்ம நாலாவதாக பார்க்க போகிற ஃபேக்ட் தாங்க எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஃபேக்ட்னு ஸோ வாங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டு எப்படி தான் அந்த மனுஷன் இந்த அளவுக்குலாம் யோசிக்கிறான்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு ஃபேக்டு ஸோ இந்த படத்தில் நான் நடித்த கேரக்டரோட ஃபஸ்ட்டு நேம் அதாவது அவங்க கேரக்டர் நேமோட ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை பாருங்கள் ஸோ டாம் ராபர்ட் ஈம்ஸ் ஆர்தர் மால் சைட்டோ ஸோ இங்கே எல்லாரோட ஃபஸ்ட் லெட்டரை பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்இஏஎம்எஸ் அதாவது ட்ரீம்ஸ் கனவு ஸோ இந்த படத்தில் இவங்க எல்லாருமே கனவு த ட்ரீம் இஸ் ரியல் அதை மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்கள் கேரக்டர் எதிர்பாரம் நடந்ததா இல்லை வேணுட்டே அவர் பண்ணியிருக்காரான்றது தெரியல ஸோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இந்த ஃபேட் எனக்கு நம்ம அஞ்சாவதாக பார்க்க போகிற ஃபேட் கூட அதே மாதிரி தாங்க சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்லாம் எப்படி யோசிக்கிறான் நிஜமாக அந்த மனுஷன் யோசிச்சு வச்சதால தற்செயலாக நடக்குதுன்னு தெரியல படத்தில் வர கேரக்டர்லாம் நீங்கள் டெக்னீஷியன் ஸ்கூல் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாரி இருக்கும் ஸோ அதான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த படத்தில் வர கேரக்டர்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதே மாரி மூவியில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன் ஸ்கூலை ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி ஆகிற மாதிரி சிங்க் ஆகும் எப்படின்னு சொல்கிற பாருங்கள் இந்த படத்தோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டாம் ஸோ இவர் சொல்கிற மாதிரி தான் எல்லோரும் சே நடப்பாங்க ஸோ அதாவது ஒரு டேரக்டர் பொறுப்பில் இருந்து இவர் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறதுனால தான் அவங்க அதை செய்வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி
டாமோட ப்ரொஃபஸராக மைக்கேல் ஜென் ஒருத்தர் நடிச்சிருப்பார் ஸோ அவர் அவர் கூட எப்பப்பெல்லாம் வரவரோ அது வந்து ரியலும் கிளைமேக்ஸில் மைக்கேல் ஜென் வந்து அவர் கூட தான் இருப்பார் ஸோ அதனால் அது ரியல்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இன்டர்வியூலே அது வெளிநாட்டில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடந்திருக்கு ஸோ அந்த ஃபெஸ்டிவலில் வந்த மைக்கேல் ஜெயின் இதை பற்றி அவரே சொல்லியிருக்காரு ஸோ நான் கிறிஸ்டஃபர் நோலன் கிட்ட கிளைமேக்ஸை பற்றி கேட்கும் போது அவர் கிறிஸ்டஃபர் நோலன் மைக்கேல் ஜெயின்ட்ட சொன்னார் ஸோ நீங்கள் எந்தெந்த சீன்லாம் வரீங்களோ அது நிஜம் சார் நீங்கள் வராத சீன்லாம் கனவு அப்படின்னு சொல்லி மைக்கேல் ஜெயின்ட சொன்னார் ஸோ அந்த மைக்கேல் ஜெயின் எல்லாருக்கிட்டே சொல்லிட்டார் ஸோ இந்த என்டிங் சில பேருக்கு பிடிக்கல சில பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு பட் ஆனால் சில பேருக்கு இது தெரியாமல் இருக்குது நல்லா இருக்கும் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த கிளைமேக்ஸ் தெரியாமல் இருக்கிறதா பெட்ரு ஸோ தெரிஞ்சால் ஸ்பாய்லர் மாரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த கிளைமேக்ஸை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறேன் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி படம் வேணுமோ அந்த மாதிரி படத்தை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அடுத்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு சந்திக்கிறேன் அன்டில் சைன் ஆஃப் உங்கள் ஆவல் தமிழாண்டா